మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి వసంత పంచమి మాఘ శుద్ధ పంచమి నాడు వస్తుంది దీనిని శ్రీ పంచమి మదన పంచమి అని కూడా అంటారు ప్రకృతిలో జరిగే మార్పులకు సూచనగా మనకి కొన్ని పండుగలు ఏర్పడతాయి అలాంటి పర్వదినాలలో వసంత పంచమి ఒకటి ఇది ఋతు సంబంధమైన పర్వం వసంత ఋతువుకి స్వాగతం పలికే పండుగగా శాస్త్రాలలో చెప్పబడినది వసంత పంచమి నాడు విష్ణుమూర్తిని పూజించాలని పురాణాలు చెప్తున్నాయి వసంత పంచమి రోజు బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్రలేచి నిత్య కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుని తలస్నానం చేసి ఇంటిని పూజగదిని శుభ్రం చేసి మామిడి తోరణాలతో గుమ్మాలను అలంకరించాలి వసంత పంచమి రోజు సరస్వతీ దేవితో పాటుగా లక్ష్మీదేవిని పూజించాలని హేమాద్రి తెలిపారు వసంత పంచమి రోజు పుస్తకం పెన్నులతో పాటుగా పూజగదిలో మజ్జిగ చిలకరించే కవ్వం మరియు పప్పు గుత్తె ఒక రాగి చెంబును తీసుకోవాలి ముందుగా రాగి చెంబుకు గంధం అద్ది కుంకుమ బొట్లు పెట్టాలి అలాగే కవ్వానికి పప్పు గుత్తికి కూడా బొట్లు పెట్టి రాగి చెంబులో వేసి దానిలో కొంచెం నీరు పోసి దానిలో పసుపు కుంకుమ అక్షింతలు సుగంధ ద్రవ్యాలు వేయాలి ఇలా వేసిన రాగి చెంబును పూజ గదిలో ఈశాన్యంలో ఉంచాలి ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి ఆకర్షించబడాలంటే ఆ ఇంట్లో ఖచ్చితంగా కవ్వం పప్పు గుత్తె రాగి చెంబు ఉండాలి రాహుకాలంలో అమ్మవారి గుడికి వెళ్ళి నిమ్మడప్పులలో దీపారాధన చేస్తే అన్ని దోషాలు తొలగి ఆర్థికంగా ఆరోగ్యపరంగా అన్ని విధాలుగా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలుగుతుందని పండితులు చెప్తున్నారు శ్రీ పంచమి రోజు సాయంత్రం గుమ్మానికి పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్లు పెట్టి తెల్లటి పువ్వులను గుమ్మానికి రెండు వైపులా ఉంచాలి మట్టి ప్రమీదలలో నువ్వుల నూనె పోసి రెండు ఒత్తులు వేసి దీపారాధన చేసి గుమ్మానికి రెండు వైపులా ఉంచాలి ఇలా చేస్తే ఆ ఇంట్లో ధనానికి ఎటువంటి లోటు ఉండదు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు